，我送你啊。不劳烦冷总了。杜夏英，即便我们之间离婚了，也没有到鱼死网破的地步。前夫送前妻回家没什么，没必要连这种顺路的车也要拒绝。上车吧。冷总，我们小区外来的车不让进。我说了顺路，前几天我在这儿买了新房。啊，上车吧。我到家了，你走吧。你家？是我们的家，要进去看看吗？不了。怎么？不敢。切。像吗？啊？像你家吗？按照你家装的，想必是你喜欢的风格。冷晨星又要搞什么鬼？他不会真的喜欢上我了吧？不可能，他这就是报复，就是想告诉我，丢了我也能创造一个。男人的报复就这么幼稚。说吧，喝点什么？茶还是咖啡？不了。我先回家了，你自己慢慢喝。哎，等一下，我有话跟你说。别走，我有话跟你说。那，那你说呗。冷晨星，你放尊重点。我带你离开包间的时候，看你全身都在冒汗，你真的一点事都没有吗？当然，那可是我的超能力，只要我坚持一分钟以上不呼吸。我的脸色就会发白，全身都会冒虚汗，其实也没有什么事情。我跟他说这些干什么？那酒里的药可是经过改良的，万一沾上一点就……你真的一点都没沾上？你到底要说什么呀？没什么话说，我走了。杜夏英，我说我们能复婚吗？啊？你开什么玩笑？我没有在开玩笑，我们不复婚。我要是在跟你开玩笑，我当初就不跟你离婚了。别跟我提这个事情。还有，不要叫我夏音，我跟你不熟。我还能追你吗？哎，你烦死了！现在你知道。追求一个人有多难了吧？不是我说你，你就应该学学你前姐夫，他总结的两大追妻准则：一个不要脸，和坚持不要脸。这是什么逻辑？既想当霸总，又想要娇妻，凭什么什么好事都让你轮上了？你要是还想要杜夏英的话，出门追她之前就把脸搁家里。行了行了，快走吧，我要回去休息。记住了，只要你不要脸。尴尬的就是别人。你来了，走啊，我送你。啊。不劳烦冷总费心了。那我去接你。你怕不是病没好吧？嗯、没想到不要脸还挺难的。他怎么来这儿了？有钱闲的呗。有钱人的世界我是不懂，不过他爸押琪已经开始变卖自己名下的资产了。都吃了，让他血本无归。还是你狠，呵呵走了。哎呀，怎么了？庄奇从哪来的一笔钱？股票都这样了还不倒，就差最后一步了。哎。你说是谁啊？敢同时惹你们集团，跟我有宠公司，他不想活了呀？好啦，辛苦一天了，我给你做点好吃的。<笑>好啊！<笑>哇，好香啊！快快快，<笑>开饭啦！哎你来干嘛
。我刚住进来，还没请佣人，可以收留我吃一顿晚饭吗？大家都是邻居，应该互相帮助吗？进来吧。啊你小子什么时候这么不要脸啊？跟你学的呀！谢谢小杜头。你叫我什么？小杜啊。来，坐。你不是不喜欢让我喊你小音吗？那我换个称呼。你可以叫我杜小音。连名带姓的喊。太熟悉，我们本来就不熟。我们是住得近的邻居，多互相走动，增进一下感情。来，吃饭。哦，这是我家，是我请你吃饭。啊，我吃我吃，味道不错，点赞。笑个屁，不吃出去。对啊，笑个屁，不吃出去。不，哎，不是，你俩啥时候站一起了？哼！冷总，晚饭也吃了，你也该走了。你在赶我走啊？听不懂人话吗？脑子不好使啊！哼！你也走啊？你赶我走？怎么？你俩住一块？哎，不对，我饭还没吃完呢。哎，走走走，快走！哎，哎，酒吧包场，敢去吗？啊？我怕你包不起。哎呦，啊、嗯。不请我进去坐坐吗？不行。我新买了一瓶二零年的红酒，想请你尝尝，就当是你请我吃饭的道谢。我不爱喝酒，今晚请龙总吃饭，完全是因为你上次帮过我，就当是道谢了。一顿饭就想当道谢了？你有没有点诚意？你想怎样？那我下次还可以来吃饭吗？你说呢？我觉得可以。啊、我们不是邻居吗？邻居之间应该互相帮助的，不是吗？你见过哪个邻居像你这么不要脸的，天天来别人家蹭饭吃？我可以提供食材，还可以请个佣人，费用我出。你怎么不说来我家住，再给我交房租呢？可以吗？好啊。滚啊！哎哎，这家伙不会被毒射了吧？是不是得让姐姐请个大师做个法？有毛病吧？开门啊！还你啊！你的抹布。滚啊！不应该呀、啊，这里挖眼挖肾打胎的男主都能被原谅，我什么都没做，杜夏英连饭都不请我吃，我不愧看了本假小说吗？什么事，龙总？洛氏集团和庄奇那边合作了，想把杜氏集团买下来，然后洛氏集团就可以在国内立足了。您看我们要不要帮帮夫人？好，我知道了，你先回去吧。好，哎，等等，嗯、啊，你追过女生吗？呃，当然没有，这种事一般都看脸的。呃，不是，冷总，呃，我也追过，成功了吗、呃？当然成功了。说来听听，您是想把夫人追回来？以我对夫人的了解。夫人可不是小说里的那种傻白甜，我觉得小说里的套路可以学，但是不能玄学。我觉得想要追夫人，咱们还得来点实际的，比如，比如你们的结婚纪念日，给夫人一个大惊喜。哎，不是，龙总，我忘了你和夫人离婚的事了。但是，夫人再强势，她也是个小女生，只要龙总您诚意到了，夫人还是会很感动的。真的。真的，特殊的日子，离婚纪念日算吗？啊